सकाल सकाल रान्ना घर चले এখন মিষ্টুর জন্য আমি লাঞ্চ তৈরি করব ওইদিকে মিষ্টুও বসে আছে দেখো ব্রেকফাস্ট করছে হাই গুড মর্নিং আর আজকে ব্রেকফাস্টে কি আছে ও স্পেশাল খাবার ডোনাটস ডোনাট কলা আর কালকে আমরা বাজার গিয়েছিলাম বাজার থেকে এই স্ট্রটা কিনে এনেছে জোর জবরদস্তি করে এর মধ্যে জানি না এগুলো স্ট্রবেরি ফ্লেভারড কিছু মানে এই টাইপের কিছু হ্যাঁ মানে ব্রেকফাস্টে খাওয়ার জন্য এরকম আছে দুধের সাথে তো এটা তোমার দুধের মধ্যে দিয়ে খেলে ওই স্ট্রবেরি ফ্লেভারটা দুধের মধ্যে চলে আসবে सबुज हलुद और लाल बेल पेपर लम्बा लम्बा कटे नहीं साथ अल्प पेज अल्प सिद्ध कर आलू और दुटो काचा लंका कूचिए नहीं सब्जीगुलो के बाटी ढेले नहीं अल्प नून और गोलमरिच क्राश कर दिए दिल अल्प चाट मसला दिए मसलागुलो के सब्जी साथे एक नेड़े चेड़े मिसिए नहीं बस कि चीज दिए आर भलोक मिसिए निल चारटे ब्रेड नहीं दुटो ब्रेडर ओपर हमें अल्प को ये टमेटो केचाप दिए से ब्रेडर ओपर भलोक स्प्रेड कर सब्जी और चीजा दुटो ब्रेडर ओपर समान भाव दिए दीची तुम्हारा चाहले ये डिम सिद्ध कूचिए दीते साथे सरु सरु गो दीते बाकी दुटो ब्रेड हमें यो ब्रेडर ओपर दिए दिए दिल नतून ब्रेकफास मेकार दुटो ब्लग आगे ये तुम्हारे साथ शेयर कर प्लेटगुलो यूज करब डिशवशारे दिए एक क्लिन कर नहीं এবার প্লেটগুলোকে আমি এখানে লাগিয়ে সবার আগে এটাকে একটু প্রিহিট করে নেব মেশিন প্রিহিট হয়ে গেছে এবার আমি অল্প করে বাটার নিয়ে এই প্লেটগুলোর ওপরে দিয়ে তাতে স্যান্ডউইচগুলো বসিয়ে ব্রেডের ওপর দিয়ে আবার একটু বাটার দিয়ে এটা বন্ধ করে দিলাম স্যান্ডউইচ দেখো একদম রেডি হয়ে গেছে ভীষণ গরম তাই কাটতে পারছি না এই দেখো এটা ঠান্ডা হলে তখন ক্রিসপি হয়ে যাবে আর খেতেও সুবিধা হবে এটা আমি মিষ্টুকে দিয়ে দিচ্ছি আর ওটা আমি আর বিদ্যুৎ খেয়ে নেব এটা খেলে অনেকক্ষণ পেট ভর্তি থাকবে চাবিটাও আটকে গেছে চাবিও ঘুরছে না মেল বক্সে দরজাটা দেখে কাঁপছিস তো তুই পুরো ঠান্ডা <laughs> ठीक जगह तुले रखा विशाल बड़ क्या कल मसला पति गो सब तुले रेखे तुलते इच्छे ही करलना रात हो गए टायर लागू खूब 
তাই ভাবলাম যে এখন বাকি জিনিসগুলো ঢেলে ফেলি বরবন বিস্কিট খেতে মিষ্টু খুব ভালোবাসে সত্যি কথা বলতে আমিও ভীষণ ভালোবাসি এখনও মাঝে মাঝে বিস্কিটের ক্রিমটা আগে চেটে খেয়ে নিয়ে তারপর বিস্কিটটা খাই আর তোমরা তো জানো যে সকালে চায়ের সাথে আমরা এই ব্রিটানিয়া বিস্কিটটা খেতে ভীষণ ভালোবাসি কস্কোর থেকে মাঝে মাঝে অন্য বিস্কিটও নিয়ে আসি তবে চায়ের সাথে এই ব্রিটানিয়া বিস্কিটগুলো খেয়ে যতটা আনন্দ আর তৃপ্তি পাই তা কিন্তু এখানকার অন্য কোনো বিস্কিটে পাই না এবার এই মুড়িটা ঢেলে নিলেই হয়ে যাবে মুড়ি খেতে আমরা তিনজনই ভীষণ ভালোবাসি চা দিয়ে মুড়ি মুড়ি চানাচু ঝালমুড়ি বা শুকনো মুড়ি এগুলো সবই আমাদের খুবই খাওয়া হয় তাই মুড়িটা আমাদের ভীষণ লাগে বিস্কিট মুড়ি বাদাম সব ঢালা ঢালি হয়ে গেছে এবার বেশ কিছু দিনের জন্য হাওয়ার নিশ্চিন্ত রান্নাঘরে চলে এসেছি এখন দুপুরের লাঞ্চটা করে নেব কিন্তু আজকে দুপুরের লাঞ্চটা বানাবার আগে তোমাদের সাথে একটু কথা বলবো বেশ কয়েকটা ব্লগ ধরে তোমরা অনেকেই আমাকে বলছো যে তোমরা খালি চিকেন খাও আর কিছু খাও না সবজি পাতি খাও না তো সেই জন্যই তোমাদেরকে বলি যে আমরা সবজি পাতি মাছ ডিম সব কিছুই খাই অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমার অফিস থাকে বিদ্যুতের অফিস থাকে মিষ্টু স্কুল যায় সেই জন্য আমাদের সারা উইক ধরে আর ব্লক করা হয় না বহুদিন হয়ে গেছে আমি অনেক দিন বাদে আজকে সোমবার দিনকে ব্লক করছি সেজন্য আমরা যেহেতু উইকেন্ডে ব্লক করি উইকেন্ডে তো সবাই দেখো আমরা একটু ভালো মন্দ খাই সেই জন্য ব্লক করি দেখে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে উইকেন্ডে আমরা কি খাই বাকি উইক ডেসে যখন খাই তখন ঝড়ের মেঘে রান্না করে নিই তাড়াহুড়ো থাকে সেগুলো তো আর ব্লক করা হয় না তাই শেয়ার করতে পারি না তো আমি ভাবলাম সেজন্য এবার থেকে আপকামিং ব্লগ যে যেরকম চিকেনের রেসিপি থাকে বা স্পেশাল রেসিপিস থাকে সেগুলো তো থাকবেই সাথে মাঝে মাঝে আমি তোমাদের সাথে ভেজ রেসিপিও শেয়ার করব তো সেই রেসিপিস গুলো হয়তো ইমিডিয়েটলি আসবে না বা রোজ তোমরা দেখতে পারবে না কিন্তু মাঝে মাঝে আমি চেষ্টা করব ভেজ রেসিপিস তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যেমনি আজকে করছি আজকে বানাবো হলো পাও ভাজি কমপ্লিটলি ভেজ যেটা আমরা মাঝে মাঝেই খাই পাও ভাজির জন্য দেখো এখানে আমি কিছু গোজ গাছ করে নিয়েছি প্রচুর সবজি পাতি কেটে নিয়েছি ফুলকপি আছে বিট আছে এখানে ক্যাপসিকাম আছে সবুজ আর হলুদ অল্প বিনস দিয়েছি তার সাথে গাজর আছে আলু আছে আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি আর এখানে দেখো আমি একটা গোটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি অল্প ধনে পাতা কুচানো আছে একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো আছে আর একটু লেবু কেটে নিয়েছি তো চলো রান্নাটা স্টার্ট করা যাক রান্না করতে করতে আমি তোমাদেরকে ডিটেলস এর রেসিপিটা শেয়ার করব সবজিগুলো দেখো আমি এখানে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এবার আমি সবজিগুলোকে ইনস্টাপটে দিয়ে দিচ্ছি ইনস্টাপটেই আমি সিদ্ধ করে নেব ইনস্টাপটে দেখো অলরেডি সতেটা অন করা আছে সবজিতে আমি এক চামচ নুন সামান্য হলুদ আর অল্প কাশ্মীরি চিলি পাউডার দিয়ে দিলাম তার সাথে আমি বড় চামচের এক চামচ পাওভাজি মশলা দিয়ে দিলাম সবজিগুলো সিদ্ধ করার সময় পাওভাজি মশলা কিন্তু দিতেই লাগবে এটা না দিলে পাওভাজির ভাজি কিন্তু খেতে একদম ভালো লাগবে না তোমরা চাইলে সবজি সিদ্ধ করার সময় তেল আর বাটার দুটোই দিতে পারো তবে আমি এখানে অল্প তেল দিয়েই সবজিগুলো সিদ্ধ করে নিচ্ছি যাই হোক মশলাগুলো নেড়ে চেড়ে সবজির সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি এতে বেশ অনেকটা পরিমাণে গরম জল ঢেলে সবজিগুলোকে আবার একটু নেড়ে নিয়ে সবজিগুলোকে এবার আমি প্রেশারে ভালো করে সিদ্ধ করে নেব প্রেশার কুকটা অন করে টাইমটা এখানে আমি অ্যাডজাস্ট করে বারো মিনিট করে দিচ্ছি বারো মিনিটেই সবজিগুলো খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে সবজিগুলো ওইদিকে সিদ্ধ হতে হতে আমি এখানে পাওভাজির মশলাটা তৈরি করে নেব কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি এবার আমি এতে অল্প করে বাটার দিয়ে দিলাম পাওভাজিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাটার পড়ে বাটার ছাড়া পাওভাজি কখনোই কমপ্লিট হয় না তবে এটাকে আমি হেলদি রাখার জন্য তেলের সাথে খুব অল্প বাটার মিশিয়ে ভাজিটা বানাবো এবার আমি কড়াতে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম হাফ চামচ নুন দিয়ে দিলাম কারণ বাটারেও নুন আছে পেঁয়াজটাকে এবার আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা দেখো হালকা ব্রাউন হয়ে গেছে এবার আমি এতে দু চামচ আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি পেস্টটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে সামান্য ভেজে নিয়ে এবার আমি এতে টমেটো কুচিটা দিয়ে দিলাম সামান্য হলুদ দিয়ে দিলাম কালারের জন্য এক চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবার মশলাটাকে আমি একটু কষিয়ে নেব টমেটোটা দেখো অনেকটাই নরম হয়ে গেছে এবার আমি এতে দেড় চামচের থেকে একটু বেশি পাওভাজি মশলা দিয়ে দিলাম মশলাটা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব এদিকে দেখো সবজিগুলো একদম নরম হয়ে গেছে একটু খুন্তি লাগাতেই ভেঙে যাচ্ছে এতটাই নরমভাবে সবজিগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে এবার আমি ছানতা দিয়ে সবজিগুলোকে ছেকে এই কষানো মশলার ওপরে দিয়ে দিচ্ছি সবজির স্টকটা কিন্তু আমি এখন দেব না ওটা আমার একটু পরেই কাজে লাগবে সবজিগুলো সিদ্ধ করার সময় আমি কড়াইশুটি দিতে একদম ভুলে গেছিলাম 
তাই কড়াইশুটিগুলো আমি মাইক্রোতে পাঁচ মিনিট ঘুরিয়ে নিয়ে এখন এখানে ঢেলে দিচ্ছি এবার সবজিগুলোকে নেড়ে ছেড়ে মশলার সাথে ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এবার আমি এই স্ম্যাশারটা দিয়ে সবজিগুলোকে ভালো করে স্ম্যাশ করে দেব যাতে সবজিগুলো একদম পেস্ট হয়ে যায় দেখো সবজিগুলো ভালো করে পেস্ট করে নিয়েছি এবার আমি এতে সবজির এই স্টকটা অল্প অল্প করে দিয়ে সবজিটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব আর যেহেতু সিদ্ধ করার সময় বিট দিয়েছিলাম সেজন্য দেখো ভাজিতে কি দারুণ একটা কালার চলে এসেছে দেখো সবজিটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এবার আমি এতে রিমেনিং যে স্টকটা আছে এটা দিয়ে দিচ্ছি এই স্টকটা আমি রেখে দিয়েছিলাম যাতে সবজি কষানো হয়ে গেলে এই স্টকটা দিয়ে ভাজির কনসিস্টেন্সিটা পাতলা করে নিতে পারি এবার গ্যাস অফ করে কড়াটাকে আমি গ্যাস থেকে সরিয়ে নিলাম সবজির কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু এরকম কাদা কাদা মতো হবে এবার আমি এতে অল্প ধনে পাতা কুচি অল্প কাঁচা লঙ্কা কুচি আর অল্প লেবুর রস দিয়ে দিলাম তোমরা চাইলে এখন চাট মশলাও দিতে পারো আমি আর দিচ্ছি না এবার এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নেব ব্যাস আমার পাও ভাজির ভাজি একদম রেডি হয়ে গেছে এবার পাও ভাজির পাও বা পাও রুটিটা আমি রেডি করে নেব তার জন্য ফ্রাইং প্যানে আমি অল্প বাটার দিয়ে দিলাম সামান্য চাট মশলা দিয়ে দিলাম অল্প ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম এবার বাটারটাকে একটু ছড়িয়ে নিয়ে এই যে পাওগুলো আমি বাটারের ওপর দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দুপিটা একটু সেঁকে নিচ্ছি তোমরা চাইলে বাটারে পাও ভাজি মশলাও দিতে পারো আমি আর দেব না কারণ তাতে টকের ভাবটা অনেকটাই বেশি হয়ে যাবে এইভাবে ব্রেড বা পাউটা বাটার আর মশলায় একটু সেঁকে নিলে খেতে দারুণ লাগে যাই হোক পাও ভাজির পাও একদম রেডি হয়ে গেছে এবার আমরা খেতে বসে যাব পাও ভাজি নিয়ে বিদ্যুৎ খেতে বসে গেছে আজকে তো মিষ্টু স্কুলে সেজন্য বিদ্যুৎ একাই বসে গেছে আজকে আমাদের খেতে একটু বেলাও হয়ে গেল হ্যাঁ খে দেখ কেমন লাগে দারুণ হয়েছে পাউটিটারও অনেক টেস্ট হয়ে যায় কারণ ওই বাটা ধনে পাতা চাট মশলাতে একটু নেড়ে নামাতে বাটারটা একদম গলে গেছে কেমন লাগে দারুণ হয়েছে তার সাথে সুপার হেলদি এক্স্যাক্টলি বাটার একটু কম দিয়ে বানালে পরেই এটা ভীষণ হেলদি একটা খাবার কারণ পুরো তোমরা দেখলে সবজি জলটাও আমি দিয়ে দিলাম এক ফোঁটা ফেলি না আমি কিচ্ছু একটু লেবু নিয়ে নিন একটু লঙ্কার পেঁয়াজ দিয়ে পুরো জমে যাবে লঙ্কার পেঁয়াজ দিয়ে নিন পাও ভাজি নিয়ে আমরা দুজনেই বসে পড়েছি একটা থালায় নিয়ে নিয়েছি এখান থেকেই খেয়ে নেব সবজি পাতি দিয়ে এই ভাবে এই ধরনের রান্নাই আমরা খাই এইটা প্রচন্ড হেলদি খাবার এটা আমরা মাঝে মাঝেই খাই আমি তো খাই না বিদ্যুৎ হয়তো মাঝখানে একদিন খায় কিন্তু আমি শনি রোববার ছাড়া কিন্তু সারা সপ্তাহে ভাত খাই না মিষ্টু খায় অফকোর্স মিষ্টু তো দিতেই হবে রুটি বা পরোটা অনেক সময় ডাল সিদ্ধ বা স্যুপ বানিয়ে নি সবজি দিয়ে ওই ধরনের খাবারই খাই ভাত আমরা একদম খাই না ভাত হচ্ছে বিদ্যুৎ যেদিন যেদিন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে ও এখন ওপরে বসেই অফিসের কাজ করে আসলে নিচে থাকলে অনেক সময় আওয়াজ ঠাওয়াজ হয় সেজন্য ওপরেই মুভ করে গেছে দেখি ওর কাজ হলো কিনা তোর হলো আচ্ছা তুই কি ওটা একটু দেখলি ওই যে এখানে জবের ব্যাপারটা বিদ্যুতের পাশেই বসে পড়েছি তো যাই হোক বেশ কয়েক মাস আগে আমি একটা ব্লগ আপলোড করেছিলাম যেখানে আমি এখানে আট বছর বসে থাকার পর কিভাবে চাকরি পেয়েছিলাম সেই অভিজ্ঞতাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম তো তোমরা অনেকেই ওই ব্লগটা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে আমেরিকাতে চাকরি পাওয়ার জন্য মিনিমাম কি কোয়ালিফিকেশন হতে হয় কি ধরনের চাকরি পাওয়া যায় আর চাকরির স্যালারি কেমন তো সেই জন্য ভাবলাম যে আজকের ব্লগে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আমেরিকাতে ক্লাস টুয়েলভ বা হাই স্কুল পাশ করার পর কি ধরনের চাকরি পাওয়া যায় আর সেই সব চাকরিতে স্যালারি বা কেমন তো আমি ওই জন্য বিদ্যুতের কাছে চলে এসছি ও ডিটেলস এইগুলো তোমাদেরকে বলবে তো চলো তোমাদেরকে ল্যাপটপে স্ক্রিনটা দেখাই যেটা বিদ্যুৎ ওপেন করে রেখেছে আমি এখানে একটা জবের ওয়েবসাইট খুলে নিয়েছি এরকম অনেক জবের ওয়েবসাইট আছে তো আমি জাস্ট একটা ওয়েবসাইট দিয়ে দেখাচ্ছি তো 
डेंटल প্রচুর আছে এটা যেমন ফ্রন্ট ডেস্ক ডেন্টাল ক্লার্ক ঠিক আছে এটা হচ্ছে ষোলো থেকে একুশ ডলার তো বেসিক্যালি বেস্ট অন ইউর এক্সপিরিয়েন্স এন্ট্রি লেভেল তোমার জেনারেলি তো চোদ্দ ষোলো এরকমই থাকে যেমন এখানে এটা এটা আমি ক্লিক করলাম ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে ডু ইউ হ্যাভ কাস্টমার সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স কাস্টমার সার্ভিস মানে যারা কাস্টমার সাথে ডিল করে কিংবা ওভার ফোনে কথা বলে আর এডুকেশন হচ্ছে হাই স্কুল আর হাই স্কুল ডিপ্লোমা এই যে আর একটা আমি দেখাই এইটা এটা হচ্ছে অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্ডার এন্ট্রি কাস্টমার সার্ভিস এই যে টোয়েন্টি ডলার টু টোয়েন্টি ওয়ান ডলার অ্যান্ড আওয়ার ফুল টাইম ফর্টি আওয়ার্স পার উইক এইট আওয়ার শিফট মানে চল্লিশ আট ঘন্টা কাজ করতে হবে পার ডে সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টা এখানে ডিটেলসটা দেখাচ্ছে এই যে স্কিলস যেমন দেখাচ্ছে ডু হ্যাভ কাস্টমার সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স আর এডুকেশন হচ্ছে হাই স্কুল ডিপ্লোমা এই যে জব এখানে জবের ডিটেলসটাও দিয়ে দিয়েছে তারপর হচ্ছে বেনিফিটও আছে ফোর ওয়ান কে ডেন্টাল ফোর ওয়ান কে বেসিক্যালি রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান এখানে ডেন্টাল ইন্স্যুরেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেড টাইম অফ দশটা করে ছুটি মানে অ্যাপ্রক্সিমেট দশটা করে ছুটি থাকে এখানে এবং কোম্পানি টু কোম্পানি মানে ডিপেন্ড করে বাট অনেক বেসিক দশটা ছুটি থাকে বছরে আর কি এই যে রেসপন্সিবিলিটি গুলো দিয়ে দিয়েছে মানে এটা জব ডেসক্রিপশন কি কি করতে হবে मिनिमामिपेरियंसिपेरियंसाई सैलरी पाए সেটা কিন্তু ব্যাপার না অ্যাকচুয়ালি এখানকার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং টা প্রচন্ড হাই তাই না জিনিসপত্রের দাম ইন্ডিয়া থেকে এখানে মানে 10 টাইমস বেশি সেজন্যই এটা হচ্ছে এখানকার এভারেজ স্যালারি এটা কিন্তু হাই ফাই কোনো স্যালারি না তুমি যদি হার্ড ওয়ার্কিং হও এখানে সব ধরনের চাকরির অপরচুনিটি প্রচুর জাস্ট একটাই কন্ডিশন যে আমাদের ইন্ডিয়ানদের জন্য তোমার ওয়ার্ক পারমিট থাকতে হবে বাবা ওইটা তো মাস্ট পারমিট না থাকলে তুমি চাকরি করতে পারবে না মিষ্টি স্কুল থেকে চলে এসেছে আর আমরা যেরকম লাঞ্চে পাও ভাজি খেয়েছি ও ডিনারে পাও ভাজি খাচ্ছে কিন্তু উইদাউট পাও दारूण लगे लेबूटा दिए दिए मिस्टू केबू खेते भीषण भलोबाशे टक जिन खूब पसंद कैम लगे रुटी परोटा नान सबकिटूर प्लीज एक शेयर करो तुम्हारे खुब शीघ्र ही 
নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমরা সুস্থ থেকো ভালো থেকো সাবধানে থেকো আমাদের সঙ্গে থেকো টেক কেয়ার এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বাই বাই বাই